ഇനി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ മതി വന്നത് വന്നു എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി കൂടി ആയിട്ടില്ല പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരാ റോഡിൽ ജോലിയില്ല അലയുന്നത് ഗോപിയേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ജോലിയില്ലേ പിന്നെ ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാം എസ്റ്റേറ്റില് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോരെ മതി എനിക്ക് ഹോട്ടലിലെ ഗുമസ് ജോലിക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് പോരെങ്കിൽ നിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ രാജാറാണി പോലെ കഴിയാം വിട്ടിത്തം പറയാതെ ബി നിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ നിനക്ക് പണമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിന്റെ അച്ഛനുള്ള പോലെ എസ്റ്റേറ്റും നാല് കാറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന നിന്റെ വിചാരം ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല പണ്ടേ എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് കാര്യമൊക്കെ മെല്ലെ ശരിയാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഏർപ്പാട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഗുളിക ശരിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ മിസ് ചെയ്തുള്ളൂ പരീക്ഷ തിരക്ക് വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി പരീക്ഷ തിരക്കിലും ഇതൊന്നും മറന്നില്ലല്ലോ ആദ്യം ആരാ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാൻ എത്ര കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് കോവിഡ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ കരയല്ല വേണ്ട നീ കരഞ്ഞ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം എനിക്ക് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്ര പിഷാരുടെ അടുത്തൊരു മരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്താ ഗോപിയേട്ട പറയുന്നത് അലസിപ്പിക്കേ അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വെറും രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കേ വേണ്ട പിന്നെ നിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി അതും ശരിയാക്കാം അതെയോ പക്ഷെ നേരം ഒരുപാടായല്ലോ ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ പരമേശ്വരൻ എനിക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് മേട്ടനോട് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നത് സിനിമ കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും മടങ്ങി എത്തണം അല്ല ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം എന്താ നായമ ചോദിച്ചില്ലേ കുട്ടിയൊപ്പ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രിക മലയാള സിനിമ കാണില്ല എന്ന് ആയമ അറിയാത്തത് ഭാഗ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു കോട്ടൺ സാരി കൂടി വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഗോപിട്ട നീ ഇന്നും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ വാങ്ങിയത് പാച്ചോളിയുടെ അല്ല മരാതല്ലേ അയാളുടെ കടലെ വൃത്തിയോട് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മാരാറിന്റെ വടവിടെ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോകാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മിഷൻ നിങ്ങൾ നടന്നു ദൂർവാശിയുടെ ഫലമാണ് ആ പിന്നെ പിന്നെ കൂടി പോയിക്കോളൂ ആ വിശാലമ്മയ്ക്ക് പരുന്നിന്റെ കണ്ണ ഞാൻ റോഡി വരാം അച്ഛനറിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിനക്കറിയാവല്ലോ കുട്ടിയപ്പയുടെ ശശിയുടെ കാര്യം നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അച്ഛനെന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ ചില്ലി കാശ് വേണ്ട പണമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നെന്ന് കാണുന്നില്ലേ പരമേശ്വരൻ പോയി തോന്നുന്നു നമുക്ക് മറങ്ങാം ഇത് രണ്ടുനേരെ പാടൂട്ടോ ഉഗ്ര സാധനമാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാ കൂടലൊക്കെ എരിയും തനിക്കിപ്പോ തരാട്ടോ കണക്കൊക്കെ പല വിധ വെളുപ്പ് കറുപ്പ് പുതിയ ഫ്രഞ്ച് സാധന നല്ല മധുര കുറച്ച് വയറു വേദന ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കൂടി കുടിക്കണ്ട കുറച്ച് പനി പോലെ ഉണ്ടാവും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഓ കോരയുടെ 
ആരാ കുഴപ്പത്തിൽ ചടിച്ചതെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അതാ പണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ തമ്പ്രാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞു ഈ പെൺകിടാങ്ങളൊക്കെ തന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എല്ലാ സ്വകാര്യങ്ങളും പറയണേ തനിക്കെന്താ വല്ല മന്ത്രവാദം ഉണ്ടോ അതാ നിക്കണോ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഇന്നലെ കിട്ടിയതാ ഉഗ്ര സാധന ആ പതിനേഴാമത്തെ പേജ് ഒന്ന് നോക്കണോ കറുപ്പനാ പക്ഷെ മുതലെന്താന്ന് നോക്ക് കറുപ്പായാലും വെളുപ്പായാലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാ എന്റെ വേറെ ഉണ്ട് കറന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായുള്ളൂ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണോ അതോ വല്ല കാമുകനെയും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്ററെ കാണാൻ വന്നതാ ആലപ്പുഴ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഇവിടെ പേരിന് ഇരുപത് പൈസ ചീപ്പാണ് ഇരുപത് പൈസയല്ലേ കുറവ് എന്ന് അമ്പ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ അയ്യായിരം കൊണ്ടൊന്ന് പെരുക്കി നോക്കൂ എത്രയായി ഒരു ദിവസം തിരക്കില്ലാത്തപ്പ വാടോ നമുക്കിരുന്നൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം ഓ വരാം അപ്പൊ അമ്മക്ക് എങ്ങും പോകണ്ട ഇവിടെ കാമുകം വരുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ തനിക്ക് കണ്ണോട് തന്റെ മുഖത്തെ കണ്ണില്ലോ എടുത്തോണ്ട് പോളോ അവിടുന്ന് അച്ഛന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പടുപോറൻ പൊടിപ്പും തുമ്മലും വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരത്തും കുട്ടിയൊപ്പിക്ക് ഇയാള് നമ്മുടെ ശശിലന്ത കാര്യം അപ്പൊ ഇയാളാണോ സ്പൈ ആ രണ്ടെണ്ണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് പനി പോലൊക്കെ തോന്നും മരുന്ന് വെച്ച സ്വാദ് അയ്യോ അത് സുമ വരുന്നു ഇനി അവള് കണ്ട നാടാകെ പാട്ടാവും എനിക്ക് നമ്മ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കും നമ്മ നീ ഇന്ന് വരുന്ന് വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ ഞാൻ അമ്മയുടെ പൊടിയേറി ഉപ്പുമാവ് പൊടിയേരി കഴിഞ്ഞു പോയില്ല മോനെ ഞാൻ മാപ്പിളയുടെ കടയിൽ നിന്ന് പൊടിയേരി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം മാപ്പിള എനിക്ക് കടം തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഗോതമ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി തരാം അമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ ഓ എന്തൊരു ചൂടാ ആ നടത്തയിൽ ഇത്രയും കൂടെ കാറ്റില്ല ജിമ്മിക്ക് എന്താ പറ്റിയ അമ്മേ എന്തോ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അവന് സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേഷന്തിട്ടായിരിക്കും ജിമ്മി നിന്റെ മുഴുവൻ ഉപ്പുമാവ് അവന് ഇട്ടു കൊടുക്കണ്ട പാവം ജിമ്മി ഞാൻ എനിക്കൊത്തിരി വെള്ളം എന്തു പറ്റി അമ്മേ ഓ പിന്നെ തുടങ്ങിയോ കാലിന് അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് കാല് 
ഇരുന്നു വയ്യ അറിയില്ലേ ആ പൈക്കൂട്ടർ പിന്നാലെ കുന്ന് കേറി അതൊരു ദിവസം ആ കുന്നത്തെ പാറമെന്ന് കേഴു താഴെ അഗാധമാന്ന് ഓർത്തോളൂ ശാരദ വീണ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തിനാ മുടി കൂട്ടാ നിനക്കൊരു നല്ല സ്ഥിതി വന്നാ മതിയെന്നേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് കസവ് വേഷ്ടി നല്ലൊരു ബംഗ്ലാവ് വീട്ടിൽ വേലക്കാരി പിന്നെ ഒരു സിയാറ സിത്താരൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇനി പാട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും അയ്യോ സിത്താറല്ലമ്മേ ടാറ്റ സിയാറ കാറ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നോ നിങ്ങളെ മൂന്ന് വരെയും നോക്കി വളർത്താൻ കഷ്ടം എനിക്കല്ലേ അറിയാം മഹാൻ ലേഖക് ഓർ പത്രക്കാർ ഹാൻ സാമാന്യ ചേത്തന പാർവാരിക് വിശ്ലേഷൻ സാമൂഹ്യ അവബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റാൻസ എല്ലാവരും തർജ്ജമ ചെയ്യാം അച്ഛനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കോട്ടോ സുകുമാരന്റെ കാര്യം ൂമിലേക്ക് <laughs> 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 <laughs>
എന്നെ ഗോപിയേട്ടനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഞാനൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ തോറ്റൊന്ന് പറയാണെങ്കിൽ തരാം ഗോപിയേട്ടൻ ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടമായി ആ നാളെ എപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോന്നേ നാളെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ മറ്റൊന്നാ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വല്യപ്പയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം വല്യപ്പ പിന്നൊക്കെ ശരിയാക്കി തരും ശരി എന്റെ ഹോട്ടലിലെ പണി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ വരാം അയ്യേ വ്യാഴാഴ്ച ഒന്നര മുതൽ രാവുകാല രാവിലെ എമകണ്ട കാലോ ശരി എന്നാ ഒരു മണിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ആ നീ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തു തരും ഗോപിയേട്ടൻ എന്നെക്കാൾ ഹിന്ദി അറിയാലോ ഇതൊരു പെണ്ണെഴുന്ന് എഴുതാ ഞാൻ എത്ര എഴുതിട്ടും ശരിയാവുന്നില്ല ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കുറെ നേരായി തരയുന്നു ആ ഡ്രോയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ അതിനോടൊരു സാധാരണ അതി ഇതറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അതന്നെ കിട്ടണം കിട്ടിയിട്ട് കുളിക്കാൻ കൂടെ പോവും കുളിക്കേ മദാമ ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് കുളിക്കാറേയില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇന്നെന്താ ആൾക്കാർ കണ്ടാല് പതുക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഭംഗി എനിക്ക് സന്തോഷായി ഗോപിയേട്ടനോ എനിക്കും പൂജക്ക് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എവിടെ ഇരിക്കാം എനിക്ക് പേടിയാവും പേടി തൂറി വലിയ ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയോ പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ ഇതാ നോക്ക് ദൂരത്ത് എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് തല ചുറ്റുന്നു നിന്റെ കൺമഷി ഒക്കെ പരന്നു ഇപ്പോഴോ അയ്യേ ആകെ പരന്നു ഈ മഞ്ഞട്ടവൽ ഇനിയും കളഞ്ഞില്ലേ യോ കൈവിടുവേ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി തൊണ്ടി ഞാൻ ബലമായി പിടിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കില്ല എന്ന് ദുർവാശി വിളിച്ചാൽ ഇതാ ശിക്ഷ എന്നെ വിട്ടിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്
ജോൺസൺ ഇതൊരാത്മഹത്യാണെന്ന് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു നിഗമനം ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ നീ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചല്ലേ എന്നിട്ടൊന്നും ആർക്കും തലയിൽ കയറാത്തത് ഒരു പറഞ്ഞിമാവ് മേൽ കയറാൻ പേടിത്തൂറിയിരുന്ന പെണ്ണ് കുന്നിമേലൊന്ന് ചാടുവോ ജേട്ടൻ പറയണത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അമ്പിക്ക് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ പോയാൽ ഉടനെ തല ചുറ്റും കല്യാണിക്കയുടെ അതേ പ്രകൃതാണ് ആയിരുന്നു മരിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയാൽ സ്വബുദ്ധി വിടും പിന്നെ എഴുത്തു എന്തെഴുത്ത് ഇന്നലെ എനിക്ക് എഴുത്തു വന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേറെ വഴികൾ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ചേച്ചി ഇതാണ് വലിയ തെളിവ് ഇതിൽ അമ്പിയുടെ പേര് കൂടി ഇല്ലല്ലോ വേണ്ട നിങ്ങൾ എവിടുന്ന ഈ ചായ വാങ്ങിയത് ആ ബെക്കൻ ഇടയിൽ വാങ്ങി ഇതിൽ വേറെയും കുഴപ്പമുണ്ട് അമ്പി ചന്ദ്രുവിനെ കുട്ടിയൊപ്പാന്ന വിളിക്കാറുള്ളത് ചേച്ചി നല്ല കുട്ടിയൊപ്പിന്നും മരിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയ ഒരാൾ സ്വബുദ്ധി വിടും അത് എന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു തോളി ഞാൻ പറയണത് അവൾ മരിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയാൽ തന്നെ വല്ല ഉറക്ക ഉളിയും കഴിക്കുക ഉള്ളൂ എന്നാ സാറെ എഴുത്തും തന്ന ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു തരാം സാറ് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് കോപ്പി വേണം വേഗം കൊണ്ടുവാ സാർ കാത്തിരിക്കുന്നു ശരി സാർ അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് ഏ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജേട്ടിന് എന്താ തോന്നുന്നേ എനിക്ക് പലതും തോന്നുന്നുണ്ട് നാലു ദിവസം മുമ്പ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ എന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു കടന്നിരുന്ന ആ പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കുന്നിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ചാടില്ലാന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ചാടാൻ തീർച്ചയാക്കിയാൽ തന്നെ ടിപ്പിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് പണി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ ഒരു ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് ഞങ്ങളുടെ അധികാര പരിധി പെട്ടതല്ല നിനക്ക് നിന്റെ പണി നോക്കിയാൽ പോലെ വിജയ സാറേ കമ്മീഷണർ സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി പതിമൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ റിട്ടയർ ആവാൻ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വന്നാൽ വലിയ കഷ്ടമാവും ഈയിടെ ആ മോക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഇനി സുഗതൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ മന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് പറയാം മോളെ എന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ചന്ദ്രിയോട് ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ആ കുട്ടി ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ കരഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിനാ തോന്നണത് ഹലോ അതെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറയണോ വേണ്ട നോക്കുന്ന ഇത്തിരി പാലു കൊണ്ടുവരാം
അതെ വെറുതെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കി പരത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ ഇതൊന്നും പത്രക്കാരും ടി വിക്കാരും അറിയാതെ നോക്കണം ഞാൻ മറ്റന്നാ കമ്മീഷനെ കാണും അപ്പൊ പറയാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോളെ പാല് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയൊരു തിരിച്ചു വരില്ല മോളെ മരണവാതിലൊഴികെ എല്ലാ വാതിലും അടക്കാന്ന ചൊല്ല് മോളെ പാല് വാങ്ങെടുത്തോ നിൽക്ക തനിക്ക് എന്താടോ സാധനം കൊടുത്ത് പോയ പോരെ നോക്കി നിൽക്കാതെ മരിക്കുമ്പോ അമ്മക്ക് മൂന്ന് മാസം ഗർഭമുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ എങ്ങനെയാ നിനക്കറിയാ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നാട്ടുകാരെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിനക്ക് സമയമുള്ളൂ സ്വന്തം അനിയത്തിമാരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ആരാ ഇവര് രണ്ടുപേരെ ഇത്രയും കാലം നോക്കി വളർത്തിയെന്ന അച്ഛന്റെ വിചാരം ഹലോ ആ ശരി നീ എന്താ ഇവിടെ ചന്ദ്രു ഷനാൽഫ്യൂമിട്ട് കൈ ഒരു മന്തക്കം മോതിരമുള്ള എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ എന്റെ കണ്ണു പൊത്തുക എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചക്ക മോതിരം സാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തിയേക്കാം എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഒരു കാപ്പി അവൾക്ക് വേണ്ടി വരും വേറെ എനിക്ക് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി വേണം സാർ സ്മോക്കിംഗ് എയർ കണ്ടീഷൻ എടോ ഒരു വീട് കത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ലോകം ഇടിയാനൊന്നും പോണില്ല മാനേജർ ചോദിച്ചാൽ വരാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി സാർ ഇത് അമ്മ തന്നതാ കല്യാണിറ്റിക്ക് ഒരു വള കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇത് അമ്പിക്ക് ഒരു ലോക്കറ്റും കല്യാണ ദിവസം മറക്കാതെ ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയപ്പോഴാണ് എടുത്തിട്ടത് അതെ അമ്പിയുടെ കേസിന്റെ വലുതായോ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ആളൊരു ഉഴപ്പനാ ജേട്ടനോട് പറയണേല് തെറ്റില്ലല്ലോ അമ്പിക്ക് മൂന്ന് മാസം ഗർഭമായിരുന്നു അതറിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനാകെ കലി തുള്ളി എനി കേസ് അന്വേഷിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അമ്മ പണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റിന് എഴുത്തയച്ചു മകൾക്ക് ഗർഭമായി വേലിയാടി പയ്യന്റെ മകളും അതിലിയാടി നിങ്ങളെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും എങ്കിലും മാതിരിയാ കാണാൻ കൊറച്ച് പക്ഷെ മുഖ ഇതിലും ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ വേണു നാറിയ വീടി വലിക്കില്ല നല്ല പനാമ മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രി ഇന്നലെയും നിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു നീ നീലപ്പുള്ളിയുള്ള കുർത്തയും സൺഗ്ലാസും ഇട്ട് മോശമല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ മാത്രമായ വേണു എങ്കിലും ചന്ദ്രികെ നമ്മൾ കാണും മറ്റുള്ളവരുടെ എഴുത്ത് വായിക്കരുതെന്ന് അറിയില്ലേ ഓ അമ്പിയുടെ 
അമ്മയുടെ ലോക്കറ്റ് റൂംമേറ്റ് അയച്ചതാ അമ്മി ഈ ലോക്കറ്റിന് വേണ്ടി മരിക്ക് നന്നുകൂടി കുറെ തിരഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ ഇത് അമ്മ കൊടുത്ത ലോക്കറ്റാ കല്യാണ ദിവസം ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ വാട്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ല ആ ഷാർദ ടു ഗിവ് മൈ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ക്ലാസ് ടുഡേ ഓക്കെ വേണുവിനോട് ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ഇന്ന് അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗിന് എനിക്ക് വരാൻ വയ്യാന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കുന്നംകുളത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് പറയൂ ശരി ഞാനാ പോയി വാങ്ങിയത് 
ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അയാൾ വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പേരറിയോ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്തോ നീളമുള്ള പേരായിരുന്നു ബാലമുകുന്ദൻ ബാല അല്ല ഹരികൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പുസ്തകത്തിന്മേൽ എഴുതിയിരുന്നു ആ പുസ്തകം ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണം അന്ന് ഡ്രൈവർ വന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോ പുസ്തകം അയക്കാൻ മറന്നു ഒക്കെ പൊടി പിടിച്ചെടുക്കാണ് ഹരിഗോവിന്ദൻ പതിനഞ്ച് ചേവൂർ റോഡ് കിഴക്കേ നട ഗുരുവായൂർ ഇനി ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ പോയി വരാൻ സമയം അതിനെന്താ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ താമസം നാളെ രാവിലെ പോയിക്കുള്ളൂ മേട്ടിനോട് ഞാൻ പറയാം ഈ കൊല്ലം വന്ന ത്രേസ്യം ഒരു മാസേ ഉണ്ടായുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി രാധയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഏയ് എനിക്കോ തയ്യലിക്കേളടിയുന്തൻ പയ്യനെ പോലെ വേയുന്ത വയ്യഹത്തിലോരോ പിള്ളൈ അമ്മമാനൻ കണ്ടതില്ലേ അഡ്രസ് വാലനെന്ത് വാരി അണയത്തേ അണയത്ത എന്നെ മലയിട്ടവൻ പോന്മായിൽ മുത്തമിട്ടാണ്ടി ഹരിഗോവിന്ദന്റെ അഡ്രസ് ഗോപിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാവും കുട്ടിയുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഇക്കാലത്ത് പൈസ കൊടുത്തോര് മടക്കി കൊടുക്കോ പൈസ ചൂട് കുട്ടിയുടെ അനിയന് ഗോപി പൈസ കടം കൊടുത്തത് കേട്ട് അത്ഭുതാവണോ എന്നാ ആ ലോട്ടറി കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം ആവണം പൈസ എന്താടാ നിനക്ക് തിരക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗോപി എവിടേക്കാ താമസം മാറിയത് ഇവിടെ മൂപ്പരും ഒരു അമ്മാവനും കൂടിയാ കൂടിയിരുന്നത് അമ്മാവന് അങ്ങ് തെക്ക് ഏതോ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയിലാ ജോലി ആള് മാറ്റം പോയപ്പോ ഗോപിയും പോയി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുന്നംകുളം കണക്കെഴുത്ത ഡിലക്സ് ഹോട്ടലില് ഏത് ഡിലക്സ് ഹോട്ടലില് ആ പുതിയതില്ലേ അത് തന്നെ ആകെ ഒന്നന്നെ ഉള്ളൂ ഇരിക്കരിയൂ ഈ പേജ് ഒന്ന് ടാലിയത് ശേഷം പൗച്ചർ നോക്കാം എന്താ പൗച്ചറിൽ കുഴപ്പം അതല്ല ഞാൻ വേറെ എന്റെ പേര് ശാരദ ഇവിടെ സെന്റ് മാത്യൂസിൽ ചേരാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ അമ്മാവനെ കണ്ടുവോ ആ കണ്ടു ശാരദ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏയ് ചാൻസ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ കാണാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതെ പുള്ളി എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു വിടും കുന്നംകുളം പോയാൽ ഗോപിനെ പോയി കണ്ടോളൂ ഒക്കെ ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് ശരിക്കും ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് ആവാം ഇവിടെ അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ശാരദയ്ക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ വേണ്ട ഇത്ര വൈകിട്ട് എന്താ കോളേജിൽ ചേരാൻ പകുതി കൊല്ലം ആകാറായല്ലോ ഹൈദരാബാദിലെ സീനിയർ കേംബ്രിഡ്ജിന്റെ റിസൾട്ട് ഈയിടെ വന്നത് സ്ട്രൈക്ക് കാരണം ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയി ഇപ്പോ അച്ഛൻ എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയാ കെമിസ്ട്രി ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയത് ആ ഇവിടെ സെയിൻ മേത്തി തിരക്കേടില്ല മിഷ്ണ ആവോണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഉറപ്പാണോ ശാരദ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അതെ ഞാൻ കുന്നുകുളത്ത് ആദ്യമായിട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റ ഹോസ്റ്റലിൽ ആണോ ഏത് ഹോസ്റ്റൽ അല്ല ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെയാണോ എനിക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂറോടെ ഇവിടെ പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശാരദയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാം വേണമെങ്കിൽ റൂമിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം വേണ്ട ഞാൻ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അതാണ് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ സാമാന്യം എല്ലാ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും കിട്ടും വീടും മറ്റും വേണമെങ്കിൽ കോളേജിന് മുമ്പിൽ ആ ചെറിയ ഡിപ്പോവില് പോയാ മതി സാരിക്ക് മണിമലാസിൽ പോയാ മതി ആ ശാരദയ്ക്ക് സാരിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ജീൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല തൃശൂർക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് നിറയെ തുണിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയാണ് ശാരദ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ അധികം ആൾക്കാർ വരാറില്ല പക്ഷേ നല്ല ശക്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാന കേട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതെന്താ ശാരദയ്ക്ക് ഈ അമ്പലം തന്നെ കാണണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണ്ട 
ഈ പാറയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോളേജുമാരി വീണത് അല്ലേ ഞാനും നോക്കട്ടെ ഭയങ്കര ആഴമാണ് കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാ ക്ഷണക്കത്തിലെ തീയതി നോക്കൂ അമ്പി മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വാസമായോ ഗോപി വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുവോ ഗോപി സാർ സുധീർ സാർ 
എവിടെ പോയിരിക്കുകയില്ല നീ ഈ സമയത്ത് മാധുരം തുറന്നിട്ട് എന്തിനാ വേണു ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയത് ഗോപിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് താല വേണപ്പോ തല അടിച്ച് ബോധം പോയി കാണും എന്നാലും ഗോപിയെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല ആൾക്കാരും കാണുന്ന മാതിരി നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാലോ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ വീട്ടി വിട്ടിട്ട് പോലീസ് വരാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒന്നും ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല സാരില്ല ഞാനും വരാം വേണ്ട ചന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ പത്രത്തിൽ വരും എന്തായാലും കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഞാനും എവിഡൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ പോലീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാ ശരി ഇവിടുത്തെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ എന്നെ വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ പാലക്കാട് ചന്ദ്ര കേസിന് തൊട്ടിക്കൂടെ നിൽക്കണം മോഹന്റെ ബൈക്ക് ഞാൻ മലമ്പുഴ വരെ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്പി മരിച്ച സമയത്ത് ഗോപി ഏടത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു അല്ല ക്ഷണകത്തും കാണിച്ചിരുന്നു പോരാത്തതിന് പാമ്പ് അമ്പലക്കുന്നത്ത് വെച്ച് ഒരു പാമ്പ് എന്നെ കടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഗോപി എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അതുമല്ല ഗോപി അമ്പി വേറൊരാളുടെ കൂടെ കണ്ടുത്രേ നീണ്ടു വെളുത്ത് ആലോചിച്ച വേണോന്റെ മാതിരി എനിക്ക് മതിയായി 
ചന്ദ്രു തേടിപ്പോയാളുടെ അഡ്രസ് രാധയ്ക്ക് അറിയൂ ഗുരുവായൂരുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്രസ് പറഞ്ഞില്ല ഗുരുവായൂരിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോ ഒരേ തിരക്കിലായിരുന്നു ആളുടെ പേരെന്താ ഹരിഗോവിന്ദൻ ഹരിഗോവിന്ദൻ ഹോട്ടലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആ ശരിയാണ് ഡീലക്സ് ഹോട്ടൽ എവിടെയാന്ന് ചന്ദ്രി ചേച്ചി ഇന്നലെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഞാൻ പോട്ടെ പക്ക പാവമായിരുന്നു ജോലി കുടുംബം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂപ്പർക്ക് വയറുവേദന സഹിക്കാൻ വയ്യതായിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ഗോപിയുടെ ഏണത്തിനെ അമ്മയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ ഒരു ഏഴര മണിക്ക് എത്താം ഞാൻ പറയാം സാർ ആ ആരാ മനസ്സിലായില്ല മൂപ്പരുടെ പഴയ സ്നേഹിതന ഗോപി സാറിന് കടും കൈ ചെയ്യാൻ ഗോപിയുടെ മുറിയാ അങ്ങ് മോളില്ല പോലീസുകാര് പൂട്ടിയിരിക്കുക നാളെ തുറക്കും ചായ കൊണ്ടുവരട്ടെ വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഓ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആകെ സുധീർ സാറിന്റെ പെങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുട്ടിയും രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് തലശ്ശേരിയില്ല ഈ ബട്ടൺ ഗോപിയുടെ സുധീറിന്റെ ആണോ അല്ലല്ലോ ഗോപിയുടെ കുപ്പായം നനഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതെ സാറിന് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഗോപിയുടെ മുറി ഒന്ന് കാണണം നാളെ ഞാൻ വരാം ജിമ്മി പോയാനാണോ നായ്ക്കൾ അധികാലം നിൽക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ െത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ 
അപ്പോഴേക്കും മടങ്ങായ ഞാൻ അതിന് പഠിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി അതെയോ എവിടെയാ തൃശൂര വലിയ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മാനേജറായിട്ടാ എന്റെ ഭഗവതി അവസാനം നീ എന്നെ തുണച്ചു ഇല്ല ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തരാം സാർ വിമല ഇനിയും അവൾ വരാൻ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ പണി ഇനിയും ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജയറായിനോട് പറയൂ നാളെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നതിന് വരും ഇവിടെ ഒന്ന് പണിയെങ്കിലും എടുക്കാം ഹലോ അതെ ചന്ദ്രിയുടെ ഫ്രണ്ടോ അല്ല ഞാനിപ്പോ ബിസിയാണ് നാളെയും മുഴുവൻ ദിവസം ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ഇല്ല നാളെ ഓഫീസിൽ കാണില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ നേരിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നാളെ എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കാണാം ഒൻപതിന് ശരി ചന്ദ്രിയുടെ പൂവാലന്മാർ എനിക്ക് ഫ്ളാറ്റിൽ ഇരുന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നതിന് വരും പണിയെങ്കിലും എടുക്കാം ജരാന്റെ പരിപാടി നടക്കട്ടെ ശരി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച കാണാം കല്യാണിയല്ലേ അതെ വേണു അതെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ചന്ദ്രു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേണുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല കണ്ടാൽ അതെയോ ചന്ദ്രയെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ പോലെ തുടങ്ങിയതാ കല്യാണം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അതേതായാലും ഇന്ന് സാധിച്ചു നമുക്കൊരു കാപ്പിടിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് വേഗം പോണം തിരക്കുണ്ട് അതിനെന്താ ഒരു കാപ്പിടിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വേണ്ട രാവിലെ തിരക്കിനിടയൊന്നും കഴിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നൊരു ദിവസമാവട്ടെ ഇന്ന് വേണ്ട ഓഫീസിൽ ഉള്ള തന്നെ കാത്തിരിക്കുക ഇത് ചന്ദ്രി എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇതിന്റെ മാർജിൽ എന്തോ എഴുതിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ കല്യാണിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന കരുതി അതെ അച്ഛനും ഇഷ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിമ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ ചന്ദ്രയെ ഒന്നോട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പക്ഷെ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരാം വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ കോവിൽ പാത്രിക്കിയ ഇതുവിടെ നമ്മ ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ആർട്ട് ரொம்ப பிரமாதம் நீ அங்க பாத்தியா ஓம்பளைங்களை எல்லாம் தள தளான்னு வரஞ்சிருக்க ये 
എനിക്കും ഈ ചിത്രം വലിയ ഇഷ്ടമായി വീണ്ടും കാണാൻ വന്നതാ കണ്ടപ്പോ കല്യാണിയാണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി പക്ഷേ ചന്ദ്രക്ക് ഈ ആട്ടിലൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സങ്കടം വേറൊന്നുമില്ല ചന്ദ്രയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണി പാലെ കുടിക്കുള്ളൂ അതിരിക്കട്ടെ കേസിന്റെ വല്ല ഊരും ഹിറ്റ് എൻഡ് റൺ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെയാ തിരയാന്ന് അറിയില്ല പാവം ചന്ദ്രയ ഒരു കളിക്കുട്ടിയായിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കല്യാണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ആഗ്രഹം വേണുവിന് നല്ല മനഃപ്രയാസം ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ചന്ദ്രയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഈയിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ചന്ദ്രയ്ക്ക് സീരിയസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും ഹിന്ദി സിനിമയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചന്ദ്രിക്ക് ആർട്സിലും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലും ഒന്നും തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അംബിക്കായിരുന്നു പിന്നെയും കുറച്ച് അംബി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തി കണ്ടാൽ എല്ലാവരും അവളെ ചന്ദ്രയേക്കാൾ മൂത്ത എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുന്നംകുളത്ത് പഠിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ വേണു പാലക്കാട്ടേക്ക് എന്നാ മടങ്ങുന്നത് ഓ എനി പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചു കയ്യിലാണെങ്കിൽ തീരെ പണമില്ല ആർമിയിലെ സേവിങ്സ് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലവും കഴിഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്കും വയസ്സായി എനിക്ക് ആറു വയസ്സായ മുതൽ തുന്നൽപ്പണ ചെയ്ത അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനിയെങ്കിലും ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്ത അമ്മയെ നോക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന ഡിഗ്രി കിട്ടുകൊണ്ടിക്കാലത്ത് വലിയ പൊണ്ണിയൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു പാട്ടുകാരനായാലായിരുന്നു മോഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനോട് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു സന്താനവും ബാലമുരളിയും എനിക്ക് ജീവനായിരുന്നു ോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ്സും ബാലമുരളി സന്താനമാണ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടത്തി ഉണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ കൂടി പ്രയാസം ജോലി കിട്ടി നിറയെ പണം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നറിയാവോ ഒരു വലിയ വീട് കിട്ടും അത് നിറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് ഒരു മുറിയിൽ ഇന്ത്യൻ വേറൊരു മുറിയിൽ വെസ്റ്റേൺ പെയിന്റിങ്സിൽ വേണുവിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആരാ കല്യാണിക്ക് ഇഷ്ടാവോ എന്നറിയില്ല ആരാ പറയൂ ക്യൂബി സമർക്കാണ് അതിയോ പിക്കാസു എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പെയിന്റിംഗ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഗർണിക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം മോർണിംഗ് കൊട്ടവേൽ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു മേഡത്തിന്റെ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് പുതിയൊരു മാഷിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച പറ്റില്ല ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്നെ പോലെ ജോലിയും പണിയില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞാണെന്നേ സാർ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറട്ടെ ആ പിന്നീട് ഞാനൊരു പുസ്തകം തരാം ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് പോവുമായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഈ പുസ്തകം തരാന്ന് വെച്ചു മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ചാ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു റിവ്യൂ വായിച്ചു വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് വരൂ ഇല്ല വേറെ ദിവസം ഏ വരൂ നേ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയല്ലേ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കല്യാണിക്ക് വേറെ എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വരൂ നേ വേണു ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഓ ഗർണിക്ക എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇതാ കല്യാണ അടുത്തുള്ള ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഫ്ലാറ്റ് ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആ പെയിന്റിംഗ് വലിയ ഇഷ്ടമായി ആ ജനലിന് അടുത്തുള്ളത് ഓ നന്ദഗോപാലിന്റെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ രാഘോ ഇതാന്ന് മനസ്സിലായോ രാഘോ അതെ വീണ്ടെ വേണുവിന് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ രേവതി ഓ 
നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിന് ജോലി കൊടുത്താലോ എന്തിന് ഒന്നുമില്ല വേണു ആരുടെ സഹായം വേണ്ട ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടായിരിക്കില്ല അച്ഛൻ വേണുവിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചന്ദ്രിയുടെ ശശിയുടെ കാര്യം മാതിരി ചന്ദ്രിക്ക് അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സേ ആയിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കാണില്ല പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇത് വിജയേട്ടൻ എന്റെ കസിന മനസ്സിലായി ലോറി കമ്പനി ഇത് വേണുഗോപാൽ എന്റെ ഓ ചന്ദ്രുവിന്റെ പഴയ വിജയേട്ടന് വേണുനെ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ കല്യാണി ചന്ദ്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോയോ ഓ കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ല തീപ്പെട്ടി സോറി ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് വേണു നീ ചീത്ത സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലരുടെ കൂട്ടല്ല അപ്പോഴേ നമുക്കിറങ്ങാം ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊരു കച്ചേരിക്ക് പോവാൻ ഓ അപ്പൊ നോം സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറുമ്പാന്ന് വെങ്ങിയ ശരി ദൈവനെ ഒന്ന് കത്തി തിരിച്ച് ഉടനെ ഇറങ്ങിയേക്കാം ആളൊരു ശുദ്ധന പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിരി പറഞ്ഞു നടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സി യു ബായ് ആശാനേ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു ചന്ദ്രിയുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും കഴിയണ്ടേ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറയണത് ശരിയാണ് അമ്മയ്ക്കാ കല്യാണത്തിന് ധോതി ഈയിടെ അമ്മയ്ക്കൊരു തളർച്ച പോലെ ആർട്ട് വീക്കാണെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അമ്മ എപ്പോഴും മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും അമ്മയുടെ ഒരു വലിയൊരു മോഹമാ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ചാലും താമസിക്കണമെന്ന് ഇനി പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ അത് വല്ലാത്ത പക്ഷെ വേണുവിന്റെ ജോലി ഇനിയും ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കല്യാണിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന ശരിയാ മൂപ്പർക്കും വയസ്സായി അവിടെ എസ്റ്റേറ്റില് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം അച്ഛനും ഒരാളായി നേരെ പോയി ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക് യു ഹലോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന വേണുവിനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ആ പുള്ളിപ്പോടി ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോഴേ മൂപ്പരുടെ വീട് കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് കൂടല്ലൂരോ മറ്റാണ് നിനക്ക് വരെ പണിയില്ലേ ൂരാണല്ലോ മോനെ മോനും തൃശ്ശൂരാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാ ചായ എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കുറിച്ചതേ ഉള്ളു വേണു ചന്ദ്രി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആരാ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു 
ഏത് കോളേജിലെ മോൻകുട്ടന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് കുന്നങ്ങളത്തോ അതോ പാലക്കാടോ പാലക്കാട് വേണു കുന്നങ്ങളത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ ആദ്യം ഇടയായിരുന്നു ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും ദൂരം പോണ്ടാന്ന് പക്ഷെ അവൻ ഒരേ വാശി ഇവിടുത്തെ കോളേജിലെ കാര്യം ശരിയല്ല അമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം തരൂ ഓ
ആട്ടെ അമ്മാവൻ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനോ ഒന്നുമില്ല ആ കമ്മീഷൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് എന്ത് പറയാനാ ഇതൊക്കെ നിന്റെ കുറെ തീയറികളല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മാവൻ വിശ്വാസമാണ് അതിരിക്കട്ടെ വീട് കുന്നും കുളത്ത് പഠിച്ചാലും അമ്മാവനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കല്യാണി അറിയാതിരിക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് കല്യാണി ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ല കല്യാണി തൃശൂർ ഫ്ളാറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാണ് വേറെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാം ഞാൻ ഒരു അടിയന്തര കാര്യമായി തൃശ്ശൂർ പോവാണ് കല്യാണിയുടെ ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അയാൾക്ക് കല്യാണി ഫ്ളാറ്റ് അറിയാം ലക്ഷ്മിയമ്മ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ മൂന്ന് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞതാ അച്ഛനാ വിജയേട്ടൻ വിജയൻ ഈ വഴിക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയപ്പോ ഞാനും നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു വരൂ ലക്ഷ്മിയമ്മ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പുസ്തകം തുണിയൊക്കെ ഒരു വിധ എടുത്തു വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കൂടി അച്ഛൻ ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്താ ചായ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ചായ കിട്ടണമെങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രിയാവും ഞങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് പോവാണ് ആദ്യം <laughs> 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 അയാളോ എപ്പഴാ വേണു അയാളായത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിതാ മോളെ വേണു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിനക്ക് ഈ കാര്യം അറിയോ എന്തിന് അയാൾ എന്തിനാ ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറയാതെ ഒളിച്ചു വെച്ചത് ഒളിച്ചു വെക്കേ ചന്ദ്രയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കോളേജിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല അച്ഛൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരിക അല്ലേ ഇത് ഏർപ്പാടോ എന്ത് ഏർപ്പാടാ കല്യാണി വേണുവിനെ പറ്റി ഓരോ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ വിജയൻ എന്റെ അടുത്ത് സ്വമേധയാ വന്നതാണ് ഓ അതെ തന്റെ പൊന്നമ്മാവനെ കാണാൻ അച്ഛന്റെ വിചാരം പണത്തിന് വേണ്ടി വേണു ആദ്യം അമ്പിയെ പിടിച്ചു പിന്നെ ചന്ദ്രിയെ ഇപ്പൊ എന്നെ അല്ലേ അച്ഛനല്ല വിചാരം എനിക്കാണ് വിജയേട്ടൻ എന്താ ഇതിൽ കാര്യം വല്ല ബസിന്റെ പിന്നാലെ പോവാനില്ലേ എന്താ കല്യാണി എനിക്ക് കല്യാണം മുടക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ വേണുവിനോടുള്ള അസൂയാണ് ചന്ദ്രുവോ പോയി നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇവൻ ഇടയിൽ കയറി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയോ അച്ഛനറിയോ വേണോ നിർബന്ധിച്ച് അച്ഛനെ എസ്റ്റേറ്റിൽ തനിയാക്കണ്ടാന്ന് എന്നിട്ട് അച്ഛനോ അയ്യോ പാവം പരോപകാരി കല്യാണി ഇതോട്ട് നോക്കി വിളാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവോ ഉം വെള്ളം താങ്ക് യു മാഡം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം മോളെ അച്ഛനെ ഒളിച്ചേലി നിർത്താൻ ഭാവമുണ്ടോ നിർത്താൻ ഞാനും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മോളെ ആരായാലും നിർത്തിക്കോളൂ പുള്ളിയെ നുള പറയാൻ കേവന സൂക്ഷിച്ചോ അന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളുടെ കൈവിരൽ നോക്കിയാലറിയാം എന്റെ ഭാര്യ മഞ്ഞക്കര ഉണ്ടാവും കല്യാണിക്ക് വേണുവിന്റെ കുന്നുകുളത്തെ പഠിത്തത്തെ പറ്റി അറിയില്ല കേട്ടില്ലേ അവർ ചന്ദ്രൻ വിചാരിച്ച് കോളേജിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല പച്ച നുണ നിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി വന്നു വേണു ചീത്തയാണെന്ന് അപ്പൊ അമ്മാവിന് കല്യാണം നടത്തുമല്ലേ വിജയ കല്യാണിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചായി ഞാൻ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടക്കും എനിക്ക് കല്യാണിയും കൂടി നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എനിക്കും അതാ പേടി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അതിനു മുമ്പ് അയാൾ അമ്മാവിനെയും ക്ലോസ് ആക്കും ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ ഇതുവരെ വന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാ 
ഇനി ഒമ്പതാവും അത്താഴത്തിന് എന്തോ കാറിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആവാം വേണ്ട കുറിപ്പേ അമ്മയ്ക്ക് തണുക്കുണ്ടോ ഇല്ല മോളിലെ ഷോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അറിയുന്നില്ല മദ്രാസ് ഫോണുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറയണോ വേണ്ട എന്റെ കഴിഞ്ഞു ഞാനെടുക്കാം വേണ്ട അച്ഛൻ എന്താ ഇന്ന് ആർക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ തള്ളിയിടാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാവും ഞാൻ അടിയന്തരമായി ഒന്ന് പുറത്തു പോവാണ് ഞാനും കൂടെ വരാം ആവശ്യമില്ല മൂപ്പർക്ക് എന്ത് പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണി വലിയ ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയോട് വരുമ്പോ പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസം സുഖിച്ചോളാൻ പിന്നെ ലഹള തുടങ്ങാമെന്ന് അമ്മയായിട്ട് ആരും ലഹള കൂടില്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും മതി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും മൂന്ന് നാലായാലും എനിക്കൊരു വിരോധവും രണ്ടു മതി എന്നാൽ ഒരാളെ പാലക്കാട്ടും മറ്റേ എറണാകുളത്തും പഠിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ മാതിരി ഓ അവര് വല്ല ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ അവസാനം പോയി പഠിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലും നടക്കത്തുമില്ല ഒരാളെ ഉള്ളുങ്കി എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ ഞാൻ പോയെടുത്ത് തന്നെ അഥവാ അവൾക്ക് മഹാരാജാസ് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റാം ചന്ദ്രുന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് പറ്റില്ല കല്യാണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് പറ്റിയ പോലെ വേണു എപ്പോഴാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണിയോട് ഇല്ല ഊവ് ഉറപ്പാ നീ മറന്നു പോയതാ ഞാൻ ആദ്യം കുന്നം കുളം സെന്റ് മാത്യൂസ് പഠിച്ചു പിന്നെ അങ്ങ് പാലക്കാട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു കൊല്ലം അങ്ങ് പോയി കുന്നം കുളോ അവിടെ അമ്പി പഠിച്ചത് അതെ അറിയാം ചന്ദ്രയെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ വേണുവിന് അമ്പി അറിയായിരുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ ചന്ദ്രയെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോട്ടോ എന്നെ കാണിച്ചു അപ്പൊ കണ്ട പനിയാൻ തോന്നി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ പറഞ്ഞതാ എന്റെ ധാരണ കുന്നംകുളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പൈസ തീരെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു കാലമൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിടേണ്ടി വന്നു ഭാഗ്യത്തിന് പാലക്കാട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഓ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നാലു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥൻ ഹോട്ടൽ അങ്ങ് വിറ്റു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്റെ വേണു ഞാൻ നേരെ ഡ്രസ് ചെയ്തൂടിയില്ല എന്റെ കല്യാണി നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സുന്ദരിയാണല്ലോ ആ പിന്നെ നിന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ടെത്താൻ കല്യാണം മുടക്കൽ മാത്രം ജോലിയായാൽ എന്റെ വയറ്റുപഴപ്പ് ആ അത് ആ മാവ് കൂത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇക്കുറി നേരത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് വേലുമാഷുടെ മാവുമേൽ ഞാനും ചന്ദ്രവും കയറിയിരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ കണ്ണിമാങ്ങ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാവുമേ കയറി അന്ന് ചേട്ടൻ പിന്നാലെ പോയി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രി കോഴിക്കോട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് തന്നെ മടങ്ങി വരായിരിക്കാം അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാർ അയച്ചു തരും ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നര വരും നടക്കണം സാരമില്ല നിന്നെ ഞാൻ വേണുവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ചു ഒന്ന് ശരിയായിക്കൊള്ളാം ഇനി നടക്കാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ അല്ല കാറിന് എന്ത് പറ്റിയാവോ റേഡിയേറ്റർ കേടായി കുറച്ച് താറ കിട്ടാൻ വരെ വഴിയുണ്ടോ നേരെ പറക്കുറത്തേക്ക് ചെന്നാ മതി അല്ല ആരെയും ഭർത്താവും കൂടി എങ്ങോട്ടാണാവോ മാടുമ്പത്തേക്ക് നേരെ പോയാ മതിയല്ലോ വേണു സാറിന്റെ 
അതിനെ ഈ വഴി ഇപ്പൊ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത്ര മോശ നേരെ പോയി ആ ഞാവലിന്റെ വലത്തോസ്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാ മതി അതിന്റെ കിഴക്കോസ്ത തന്നെയാ ആ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ അവിടെ മൂന്നാല് ആടുകളും ഒരു ചെറുമീൻ മീൻ ചത്തവാ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട ൂപ്പിലാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് നിന്റെ തന്തപ്പടി കേക്കണ്ട ആ ചിക്കാരി എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അച്ഛനറിയാം ആ മോളോ ഇന്നിവിടെ മോനും ഇത് അച്ഛന്റെ മരുമകനാ വിമലല്ലേ അത് ഇട്ട പേരാ എല്ലാരും വിളിക്കുന്ന വിജയെന്ന് ഞാനിന്ന് മോൾക്കും കൂട്ടിനും ഒരു അച്ഛനിക്ക് വേണ്ടി മർമ്മക്കാവ് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ മോളെന്നെ ഇവിടെ എത്തി ദീർഘായുസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വരൂ മോൾക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് സംഭാരം ഒന്നും വേണ്ട അമ്മേ മോളെന്ന് ഇവിടെ അവൾ നെക്ലൈസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നതാ അപ്പൊ അമ്മയെ കാണുന്ന നിർബന്ധം മോൾക്ക് ക്ഷീണാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസം രണ്ടുപേരും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും കുട്ടനെ എപ്പോഴും അലച്ചില അന്ന് മോൻ ബന്ധം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനും വേണു ഒരേ വിഷയങ്ങളാ പഠിച്ചത് ഒന്നൊഴിച്ച് ഞാൻ ഫ്രഞ്ചും വേണു ഹിന്ദി അല്ലല്ലോ മോനെ വേണു കുന്നമ്പളത്താ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് പാലക്കാട്ട് മലയാളമായിരുന്നു ശരിയാ വേണു പാലക്കാട് മലയാളം പഠിച്ചത് വേണു കുന്നംകുളത്താ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞു നോക്കി കോളേജ് മാറണ്ട ഇനി മാറിയാലും വിഷയങ്ങളും മാറണ്ട പക്ഷെ അവന് ഒരേ വാശിയായിരുന്നു ഹിന്ദി പഠിച്ചോണ്ട് എന്താ കാര്യം മോള് വന്നിട്ട് വീട് കാണണ്ടേ നിങ്ങൾ അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും വീട് കാണി ഇത് പൂജാ മുറി ഇതാണ് കുട്ടന്റെ മുറി വല്ല നീതി കാക്കണ മാതിരിയാണ് അവന്റെ പെട്ടികൾ അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പോലെ ഈ മുറി കയറുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ല ഇതടക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് പോണത് കഷ്ടമായി അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നേരാം മനസ്സിൽ കല്യാണവും മധുവിതും ആലോചിച്ച് കിടന്ന ഇതാ പറ്റുക വേണ്ട വിജയുടെ കാര് ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം വിജയന്റെ കോഴിക്കോട് എത്തണ്ടല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി
Jesus.